。昨天晚上我们两个搞到十二点多，打了一百多箱。这里有大概有个六十箱的哈。这里是昨天晚上打好的小黄家，有四十多箱，还要打个二三十箱。这一次。估计只能抓个七八十个箱子啊！我哥找到大伯啊，他那个车只能够抓几十个啊，因为他要去送伯子读书嘛。如果我们两个人抓完就最好了。啊，推啊推推推，推一点推一点，这可以放一点哦。然后前面还可以放一点。嗯，对，这里可以放一点货。现在我这个后备箱已经塞满了，但是这个货还有，还有很多啊，还有好几十。谁撞到这两车？我两个。安检又现在我们还要打包啊，因为这里有一些单子，昨天晚上没打完的。我大伯这里坐了满满一车，他先走啊，他的车子开得慢一点。对啊，先啦，今天早上还是搞得手忙脚乱，因为八点半之前我们就要送到镇上。大家看一下我们家的小黄虾，这个家乡味非常浓郁啊，用农家肥种植的，非常好吃。差不多，还帮忙去卸货。现在是早上的八点啊。大伯的车已经走了，我要跟过去啊。现在可以装吗？车子有的呀。嗯。啊，有的哈，这里面都没货哈，可以装很多。现在我们开始卸货了啊。已经装了这么多了哈，谢谢啦，还有，好，货全部已经下完了，现在就要点一下数。这早上搬货还是有点累啊，搞得我都出汗了。现在这里总共是有一百多个货啊，我们今天就要这边的快递驿站带到县城去发货，没办法了，因为我们这边的话最近太忙了，也没时间去发货。啊，一个车子也装不下。今天从县城发到全国各地啊，双十一的话可能时效没那么准啊。收到这个短信之后，就尽快去取件吧。讲实话，早上发货实在太累了，太赶了。本来我们以前是下午发的，因为那个师傅现在双十一嘛，他们也那边也爆仓，搞不过来，所以我们就另外找了一个一个点带货。哎呀，我们镇上如果有那个快递点就好了，这样子搞的真的是太累了。来、啊，买点早餐吃一下啊。买了点肉和虾，回去。好，有的有的，我们去那个拿一下快递啊，那纸箱到了一部分。哎呦，这里才四十个纸箱，还有两千个没到啊，要后天去了。先回家了。你这菜放到后备箱去了，等下你都不好做。提着这点菜。哇，我们家小月把起床啦！我们去换换衣服好不好？妈妈给你买的包子嘞。这个红腰芋头我们今天也打包了几十斤啊，现在还剩了一些。我妈妈今天又在削红薯了，又要做第二批红薯淀粉。元宝吃饭喽。